ഹായ് ഇന്ന് നമ്മുടെ റമദാൻ വെയിറ്റ് ലോസ് ചലഞ്ചിലെ രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് ആപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മളിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിന് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് വോമപ്പും എക്സസൈസും സ്ട്രെച്ചും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് വീഡിയോ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സസൈസ് ഒന്നുകിൽ ഇഫ്താർ നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ്താറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തുറന്നതിന് ശേഷം അതായത് നോമ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്നാക്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രെയർ കഴിഞ്ഞ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് മെയിൻ മീൽ കഴിക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് അപ്പം നമുക്ക് എക്സസൈസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപോക്കാം ആദ്യത്തെ എക്സസൈസ് റിവേഴ്സ് ലെഞ്ച് റീച്ചസ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ലോവർ ലെഗ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ നമ്മൾ കൈകൾ ഉയർത്തുന്ന കാരണമുണ്ട് നമ്മുടെ ആപ്സ് ആ ഒരു ഏരിയ കോർ ഏരിയ ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ഇതൊരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് നിങ്ങൾ മാറി മാറി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിനും റൈറ്റ് സൈഡിനും ആയിട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ വോം അപ്പ് എക്സസൈസ് ഇഞ്ചു വോംസ് ആണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ഇതും നമ്മുടെ കോർ ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് ആണ് ഇതൊരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മെയിൻ എക്സസൈസ് സിറ്റപ്സ് ആണ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കൈകൾ കോർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ അപ്പർ ബോഡി ഉയർത്താം തുടക്കക്കാർക്ക് ഇത് നല്ല പാടായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്താലേ ഇത് ശരിയാവത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സിറ്റപ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും സിറ്റപ്സ് ഈ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ എക്സസൈസ് റിവേഴ്സ് ക്രഞ്ചസ് ആണ് റിവേഴ്സ് ക്രഞ്ചസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ചുമ്മാ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്പർ ഫോക്കസ്ഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന ഫോമിൽ വേണം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക കോറിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ റിവേഴ്സ് ക്രഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതും ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ എക്സസൈസ് പ്ലാങ്ക് ആണ് പ്ലാങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്കവരും ചെയ്യാറുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡി നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കാത്തത് ഇങ്ങനെ പുറമൊക്കെ ഒന്ന് കൂനി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കൈകൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ താഴെ ആവാതിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കൈകൾ നിങ്ങളുടെ ഷോൾഡറിന് താഴെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ അപ്പർ ബോഡി നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത എക്സസൈസ് ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് സിറ്റപ്പ് ആണ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സിറ്റപ്പ്സ് എടുക്കുക ലെഫ്റ്റ് ലെഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് അടുത്ത എക്സസൈസ് റൈറ്റ് ലെഗ് സിറ്റപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ലെഫ്റ്റ് ലെഗിന് വേണ്ടി ഇതിനി റൈറ്റ് ലെഗിന് വേണ്ടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ്
അവിടുത്തെ എക്സസൈസ് ആപ്പ് സൈക്കിളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചുമ്മാ അത് ചെയ്യാതെ ആ ഒരു ഫോമിൽ നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ചുമ്മാ കുറെ ആപ്പ് സൈക്കിൾ എടുത്ത് കൂടണം എന്ന് നോക്കട്ടെ നല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ആ കോർ ഭാഗത്താക്ക് ആ ഒരു പ്രഷർ ഫീൽ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആപ്പ് സൈക്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അടുത്ത എക്സസൈസ് റഷ്യൻ ട്വിസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു വി ഷേപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടും റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടും മാറ്റി മാറ്റി കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങൾക്ക് കാലുകൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഇച്ചിരി പൊക്കി പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചെയ്തോട്ടോ ഇതൊരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ഹീൽ ടച്ചസ് ആണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ലെഗിൽ മുട്ടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ലെഗിൽ മുട്ടിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം
നമ്മുടെ സ്ട്രെച്ച് എക്സസൈസ് ആണ് ഞാൻ കാറ്റ് കൗ പോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്ട്രെച്ച് എക്സസൈസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ആപ്സ് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല പെയിൻ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്ന